Qualcuno avrà pensato di aver perso quasi sette ore della propria vita, altri ne hanno invece approfittato per riappropriarsi del tempo perduto e dedicarsi a qualcosa che avevano lasciato in sospeso. Certamente il down delle applicazioni Facebook, Instagram e Whatsapp ha creato un enorme danno per chi ci lavora. E a star peggio di tutti a livello economico è proprio il patron dei social più diffusi, Mark Zuckerberg, che in borsa ha perso qualcosa come 6 miliardi di dollari con il crollo del titolo di Facebook. L'agenzia Bloomberg ha stimato in 160 milioni di dollari per ogni ora di interruzione della connessione digitale la perdita economica a livello mondiale. Dalle 17.30 circa le app hanno smesso di funzionare in varie parti del mondo per almeno 7 ore a causa di un'errata configurazione dei server. Come riporta il New York Times, Facebook avrebbe inviato addirittura una squadra ad uno dei suoi data center a Santa Clara in California per resettarli manualmente. Le scuse pubbliche e poi tutti di nuovo online intorno alla mezzanotte. Di certo il più lungo e profondo KO mai registrato dal social network e dalla galassia Zuckerberg ci ha portato ad una riflessione profonda su come come sia cambiata la percezione della maggior parte di noi sulla differenza tra la vita reale e la realtà virtuale, su quale disagio, stato d'ansia o di isolamento abbia creato nella gran parte degli utenti il buco nero nella comunicazione e non solo per gioco, ma anche semplicemente e soprattutto nella quotidianità e nei rapporti con i propri congiunti, adesso si usa indicare così i familiari e gli amici stretti. Abbiamo riscoperto la bellezza di ascoltare i nostri sentimenti con il timbro della voce, senza emoti, con e senza meme solo con una semplice telefonata che come recitava un vecchio spot ci ha allungato la vita almeno per sette ore scriviamolo in un bel post e condividiamolo